రాష్ట్ర రాజధాని నగర ప్రాంతాన్ని కలిగి అందరిదృష్టిని ఆకర్షిస్తోన్న గుంటూరు జిల్లాలోని గుంటూరు లోక్సభ నియోజకవర్గం అందరిదృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది తాడికొండ మంగళగిరి పొన్నూరు తెనాలి పత్తిపాడు గుంటూరు తూర్పు గుంటూరు పశ్చిమ శాసనసభ నియోజకవర్గాలు ఈ లోక్సభ పద్ది కిందకు వస్తాయి ఈ నియోజకవర్గం నుంచి సిట్టింగ్ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ తిరిగి పోటీ చేస్తుండగా రాజకీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో అనూహ్యంగా పార్టీ మారిన గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ టీడీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తరఫున ఎంపీ లోక్సభ బరిలో దిగారు జనసేన అభ్యర్థిగా శ్రీనివాస్ యాదవ్ బీజేపీ తరఫున వల్లూరు జయప్రకాశ్ నారాయణ కాంగ్రెస్ తరఫున మస్తాన్ వలి పోటీ పడుతున్నారు ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ టీడీపీ అభ్యర్థి గల్లా జయదేవ్ ప్రచారంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు మామూలుగా మిడిల్ క్లాస్ ఉండేవాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళు ఓటింగ్ అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు కానీ మన డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్లో మనకు రావాల్సింది మనం కోరుకుంటామంటే మంచి క్యాండిడేట్స్ని ఎన్నుకోవాలంటే ఓట్ చేస్తేనే అది కుదురుతుందని గుర్తు చేస్తున్నాను అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు ఓట్ అంటే వాళ్ళ హక్కే వాళ్ళ రైటే కాదు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీగా కూడా తీసుకొని టీడీపీ పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న అసంతృప్తే తనకు విజయాన్ని అందిస్తుందని వైసీపీ అభ్యర్థి మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రత్యేక హోదా మీద ఒక సింగిల్ డెసిషన్ మీద ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాక నాలుకలు మార్చినటువంటి ధోరణి కాకుండా మరి ఆయన నమ్మకం కోల్పోయిన పరిస్థితులు ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక దిక్సూచులో కనపడుతున్నటువంటి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారంలో తీసుకురావడానికి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా శాసనసభ్యుడిగా ఈ గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పదిహేడు అసెంబ్లీ వర్గాలు గెలిపించడానికి నా వంతు శాశక్త కృషి చేస్తానని చెప్పి టీడీపీ వైసీపీల వైఫల్యాలే తమకు విజయాన్ని అందిస్తాయని జనసేన అభ్యర్థి శ్రీనివాస్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు గతంలో నర్సాపేట ఎంపీకి పనిచేసినటువంటి మోదుగులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి తర్వాత గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి మోదుగులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఏనాడు కూడా ప్రజా సమస్యలపై స్పందించలేదు ఉత్తి మాటలో జోకులు వేసుకుంటా ఈ సంవత్సరాల కాలం గడిపాడు పార్టీని విమర్శించుకుంటా పార్టీలో ఉన్న కేటర్ని ఇబ్బంది పెడతా తన సొంత టీంని ఏర్పాటు చేసుకుని అవినీతికి పాల్పడ్డాడు సో ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తిగా నేను ప్రజలందరికీ సుపరిచితుడిగా వీరందరూ ఆశీర్వాదంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశీర్వాదంతో నేను పార్లమెంట్కి వెళ్ళబోతా ఉన్నా పార్లమెంట్లో గెలిచిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ప్రజల్లో ఉండటానికి నేను ఇష్టపడతాను కానీ ఇంట్లో ఉండటానికి కానీ ఏసీ రూమ్లో ఉండటానికి కానీ ఇష్టపడను కాబట్టి ప్రజలందరూ నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నా దేశాభివృద్ధి బీజేపీతోనే సాధ్యమని ఆ పార్టీ అభ్యర్థి వల్లూరి జయప్రకాశ్ నారాయణ్ ప్రజల ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అఖండ విజయం సాధించబోతోంది నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి కాబోతా ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీకి కానీ మాకు కానీ ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నర్సరాపేటలో ఇచ్చినటువంటి ఎన్వైకే కానివ్వండి అదేవిధంగా ఇచ్చినటువంటి మన కేంద్రీయ విద్యాలయం కానివ్వండి ఎయిమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమృత్ పథకం కింద ఏదైతే ఈ గుంటూరు నగరానికి ఇచ్చారో ఈ పథకాలన్నీ కూడా సరైన రీతిలో అమలయ్యే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తానని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఈ గుంటూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం అందరిదృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న గుంటూరు లోక్సభ నియోజకవర్గంలో విజయం ఎవరిని వరిస్తుందో ఫలితాల వరకు వేచి చూడవలసిందే